遇事不决 ，KO 解决。欢迎来到金刚的格斗拳王频道。你很聪明，你很强壮，你可以赢，也可以输。这是我国著名搏击拳手邱建良一直告诫自己的话，时刻提醒自己：胜不骄，败不馁。对于邱建良，相信不用我过多的介绍，大家肯定是如数家珍了。是目前中国搏击界荣誉最高的一位选手，自由搏击羽量级世界排名第一。一路走来，太多的世界名将在他的手中折戟，也奠定了他如今世界第一的位置。江通猜、肯姆、塞格东等等，都是他的手下败将。不过这些比赛当中，邱建良与对方都是旗鼓相当，每一场比赛都是以较为微弱的优势取胜。但却有这么一场比赛，对手同样是世界顶尖的名将，他却用完全碾压的方式将对方 KO。一场比赛下来，神龙摆尾频出，让现场的观众看的是大呼过瘾。这是2016年6月16号的一场比赛，这个时候的邱建良还没有拿到世界第一的称号，不过也已经是排名世界第二了。这一场比赛并没能给邱建良的世界排名增添色彩，但是却给了整个泰拳界不一样的震撼。邱建良的对手是泰国知名拳王苏萨控。曾经获得过 WKN 世界冠军以及 IMTF 世界冠军的头衔，赛前苏萨控更是嚣张放话，要做 KO 邱建良的泰国第一人，为之前那些被邱建良击败过的泰国拳手复仇。不过他不知道的是，这场比赛迎接他的将会是狂风暴雨。比赛一开始，苏萨控摇头晃脑地看着邱建良，邱建良也是丝毫不惯着他，开局就是一记神龙摆尾蹬在了对方的腹部。我是评论员王腾霄，今天和我搭档的是大家非常熟悉和喜欢的著名的评论员，巴西柔术推广人王延博老师。啊，我们看到邱建良也是这个级别中国自由搏击排名最高的选手，是目前排在世界第二。嗯、邱建良一直想挑战的是目前世界第一的这个考菲尔泰斯，是，但是目前考菲尔泰斯一直没有应战。对，呃，现在很多人都想挑战邱建良，以提高自己在国际上的排名啊。呃，这场比赛呢，对我们来说呢，应该也有着很多的期待、嗯、啊。啊，也是中国目前泰拳。开局不到一分钟，邱建良的连续砸拳将对方压制在了龙边，紧接一记正蹬腿，这将苏萨控击倒多秒。不过苏萨控并没有因为这次击倒而放弃，在短暂的多秒后，比赛继续。邱建良依旧是占据着绝对的主动，压制着苏萨控，没有还手之力。保持前摆，对方扫一个，两样打破上勾平勾，平勾顶气。邱、哦、建良还要进中近距离，是没有怜惜的情况下，完全的是遏制住了对手，就贴近距离，漂西漂亮。对方的后手旋也跟着打火拉踹。大幅控一下，平勾，要发力了，转身的边拳，转身边拳漂亮，哇，这个真是行云流水啊，这个打法，教科书式的打法，很漂亮。看来邱建良也做好了应对任何选手的准备。对，平勾上勾，邱建良很漂亮，这种变现的打法是。这个让对手呢根本没有办法去适应或者是预判，而且我觉得是专门针对了泰拳的这种屈臂防守，对，是从你屈臂的这个空间里钻进去的拳法，这属于扼住了对手的这个脉门的这样一个位置，是让你非常的难受。邱建良本人是这个泰拳出身的选手，对。整个第一回合比赛结束，苏萨控没有展现出自己世界冠军的实力，反之是邱建良世界第二的实力发挥的淋漓尽致。我们从回放当中能够看到。苏萨控一直是处于一个被动防守的姿态，而邱建良的进攻几乎是没有停过，每一次的重拳都能够完美的命中苏萨控头部，并且多次的神龙摆尾也是让对方吃了不少苦头。短暂的中场休息后，比赛进入了第二回合，双方一开局就是直接进入了超近距离，互相顶头，谁都不让着对方。明白自己第一回合处于劣势的苏萨控率先发起了进攻。高扫腿开路，被邱建良重拳回击，双方一致缠斗在了一起，开始了中近距离的较量。你一拳我一腿，打的是相当的刺激。不过最终还是邱建良占据了上风，又一次的将苏萨控压制在了龙边。邱建良出来了，哦
，一个挂踢啊，动作非常的舒展。这个我一直找不到这个技法的这个相应的相应的形容词。对，我觉得挂踢、羚羊挂脚真的是这样的一个动作。后直，前刺后摆。这个是在对方倒下的瞬间，瞬间的啊！对，这个呀、啊，要求运动员在场上必须有清晰的头脑和急速的判断。上攻，刚才如果不是抱在一起，对方就有可能倒地了。凄惨的苏萨控又是经历了半回合的蹂躏，邱建良高扫接神龙摆尾，让他苦不堪言，没有办法应对。虽然同属于六十七公斤级的选手，但是邱建良的力量却是远高于他。体力也是逊色于邱建良，几乎是没有找到一丝好的进攻时机。不过不得不说的是，苏萨空的一个抗击打能力，那也是属实比较牛的。在被邱建良多次进攻命中的情况，并没有一个太大的消耗，反而是趁着邱建良连续进攻，有些脱力的时机，终于是开始了自己的反攻节奏。啊、呃，又中了两下！现场的观众朋友们是非常热情的，在为邱建良加油。顶膝，不是，不是，推开，前刺，哟，还一个，这两位的比赛就变得特别好看了，后手，到，啊，斯拉贡联系了。哦、oh, ，上钩打到了，崔建良刚才中了一个上钩，崔建良还是要把架子抱稳，是、啊、这个，在这个放松的同时也要保持警惕。哦，对方上钩也做到了，后直打到了，漂亮！谁也想不到比赛的结局如此的戏剧性，在下半回合，苏萨控其实找到了自己的进攻节奏，邱建良中途也是被一记倒挂金钩踢倒在了擂台。但是谁能想到，在比赛即将结束的最后一秒，原本是势均力敌的两人，却因为邱建良的一个转身后蹬，正中了苏萨空的头部，当场 KO 了对方。这个招式完美的复制了当时邱建良 KO 肯姆的情景。这一次，邱建良同样是用这个招式击败了这位嚣张的泰国拳王。这或许就是世界第二的魅力吧。赛后，邱建良也是说出了自己这场比赛获胜的秘诀。我对手他的。腿法很好，但是我在他还没有能够把自己的状态完全发挥出来之前结束了比赛。我觉得这是对战泰国人的一个重要的一个点，所以希望大家以后在对阵任何泰拳选手，都要记住他们一个缺点，就是慢热型选手。所以你要在他进入状态之前，把所有的东西都结束掉。最终，邱建良也是以这么一个经典的转身后蹬击倒了苏萨控，又一次的给大家创造了一个经典难忘的瞬间。金刚，我也是听很多人拿邱建良和死神方便做对比，不知道大家更喜欢谁一点呢？欢迎下方评论区留言评论，我是金刚，我们下期再见。